ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തക്കാളി ചട്നിയാണ് റെഡിയാക്കി കാണിക്കുന്നത് പലരും ബാച്ചിലേഴ്സിനും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ റെസിപ്പീസ് വേണമെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഈസി മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്കും പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ആയിട്ടുള്ള തക്കാളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ തക്കാളി ഞാൻ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് സോസ് പാനിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാത്രത്തിലൊക്കെ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ പാനിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ തക്കാളി വേവിക്കുമ്പോൾ ഈ തക്കാളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കണം കുക്കറിലാണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മളിത് വേവിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തക്കാളിൻ്റെ കൂടെ നമുക്കൊരു ചെറിയ നെല്ലിക്കേൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളം പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് വാളം പുളി വേറെ ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഈ പുളി കൂടി ചേർത്താൽ നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ തക്കാളി മാത്രം ചേർത്താണ് വേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പച്ചച്ചവ ഉണ്ടാകും ഇനി കുക്കർ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു വിസിൽ വരെ നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഒരു വിസിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് സിമ്മൂടിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കുക എങ്കിലേ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് അതിൻ്റെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ മാറി കിട്ടുള്ളൂ തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഈ മസാലയാണ് നമ്മുടെ ചട്നിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം ചൂടാക്കിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകും കൂടെ ചേർക്കുക നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി ജീരകവും ഉലുവയും ഒക്കെ നന്നായി കളറൊക്കെ മാറി ചുമന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക തക്കാളി ഇപ്പം നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി തണുത്ത ശേഷം മിക്സീൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കി എടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും വളം പുളിയും കൂടിയുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടതൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച ശേഷം നമുക്കിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല കൂട്ടിൽ നിന്നും ഒരു രണ്ട് നൂല് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ മസാല കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാതിരിക്കരുത് ഈ മസാലയാണ് ഇതിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല രണ്ട് നൂല് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഫേവർ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം വീണ്ടും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ ഒരു പാകത്തിന് നമ്മൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യണം കൂടുതൽ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കരുത് ഈ ഒരു പാകം വരെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ തക്കാളി ചട്നി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ദോശ ഇഡലി ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിലേക്കായിട്ട